Я тут такой замес приготовил. Салон придется класть. Привет, друзья. Путь. Доехал я на спот. Буду перекрашивать две вот эти работы. Когда-то я их тоже рисовал. У меня тут горячий кофе, солнце. Пришло молодое поколение в качестве гостей. Мои зрители. Да. Мои подписчики. Вот это граффити было мое любимое. Оно такое цветное очень. Очень красиво было. Выложу фотографии такими понедельниками. Это я размечаю, как у меня будет располагаться приблизительно компоновка. У меня шрифт будет располагаться по диагонали. Идея сегодняшней работы – это объединить каллиграфию, объединить леттеринг и объединить граффити в один процесс. То есть моя задумка в том, чтобы каллиграфично выполнить набросок будущих букв при помощи вот этого раздвоенного кэпа. То есть как я его сделал, это коротко расскажу. На кэп подсоединил разветвитель и поставил трубочки пластиковые, соединил это пластиковым клеем и другими трубочками тоже из пластика. И поставил два кэпа. Ну, надеюсь, давление банки оно протянет краску через вот такую систему. И надеюсь, что тонкие трубочки и то, что в этом широком разветвителе тоже внутрь вставлены тонкие трубочки, они это не сильно погасят давление. И все-таки из вот этих кэпов будет распыляться краска. В этом моя задумка, скажем так, каллиграфичной части. Леттерингом я хочу уже уточнять набросок и делать уже буквы более такими стилизованными, интересными. А элементы граффити у меня будут на гонкурах, на залив. Банка для наброска у меня будет новый артон. Ставлю на него свой кэп. Заранее взбалтывал, заранее его продувал через обычный кэп. И теперь попробуем, как этот будет работать. Ну что, друзья, работает ваше внимание. Я считаю, можно набрасывать. Ну, 
вот у меня текст моего куска будет граф коброва ед месье супадье ну все по-русски кроме французского слова ед или ети обозначающее и то есть граф коброва и месье супадье основные буквы это будет коброва супадье написанные по-русски вот буква и друзья эта штука работает и это очень позитивно это очень позитивно что получилось эту технологию попробовать буква r Теперь буду добавлять кусок темно-синий цвет. Буду делать валик. Такая работа получается. Вот так. А потом уже буду работать дальше с фоном. Я доделываю основной цвет куска. Такой кусок. Акрил я размешал довольно-таки жидко, чем себя подвел немножечко. Надо было сделать погуще состав. Он бы ложился поплотнее. Солнце уже садится. Поэтому я заканчиваю работу И сегодня. И продолжу уже в другой день. Собрался уже идти. Вот у меня есть одно правило. С чем пришел я, с тем я и ухожу. Вот это ценный материал, либо уже израсходованный. То есть вот мой пакет мусора. Вот еще вот мусор. Я его всегда забираю с собой, чтобы на споте было чисто и было приятно прийти и поработать. Привет, друзья! Меня зовут Супат, я художник граффити. И сегодня я продолжаю делать кусок, который находится сзади меня. Хороший кофе. В работе с фоном я хочу сделать свет, который будет из хода основного шрифта. Добавляю эффект на букву. Добавляю светлый шок букв.
Теперь я делаю свет на объеме. Он будет светлее, ближе к желтому, а объем будет как цвет контура черный. Я продолжаю работу с контуром. Черный цвет закончился. Взял его с собой достаточно немного. Я взял дополнение темно-вишневый цвет. И сейчас буду продолжать контура. Лего подкат. Подразумевается, что сзади фон – это некоторое космическое пространство. Свет исходит из-под рисунка. Объем я упростил. Я не стал делать градиент на объеме. То источник света у меня расположен справа. Поэтому блики я буду делать на правой части блока. Outline. Буду делать вот этим желтым цветом, желтым универсальным кэпом. Он будет у меня динамичный и, и будет использоваться в качестве разделителя букв. Для небольших слов я буду использовать вот эти цвета. Вот этот двойной кэп разветвитель уже меньше ширины. Посмотрим, как это работает. Как он работает, да? Всем привет! Определяем победителей конкурса. Я писал в комментарии ниже, что будет 4 призовых места. Начинаем. Копируем ссылку на пост. Город любой. Искать среди репостнувших. Проверить наличие подписки. Выбрать 4 победителей. Прямо сейчас. Нажимаем. Итак, победители. Эдуард Мазинский, Руслан Щербаков, Богдан Кирнов, Глеб Глебов. И это вторая победа подряд. Делаю принт-скрин страницы. Поздравляю победителей. Интересно, какие же флопы мне нужно написать? Итак, победители, чемпионы конкурса. Эдуард Мазинский, флоп Мейн. Руслан Щербаков, флоп Спикер. Богдану Кирнову нужно написать личные сообщения. Глеб Глебов, двукратный чемпион конкурса. И нужно написать флоп Ответ. Привет, друзья! Привет. У меня возникли первые технические трудности. Флопы удалось записать частично. И все-таки я выложу то, что получилось. И сейчас мы с другом едем делать фотографии работ. Сегодня отличный день! Это точно! Пришло время написать флопы для победителей конкурса. 
Это спекер, бродс, мейн и ответ. Мы добрались до стены. Вот такая получилась работа. Сейчас я вам покажу все. Флопы победителям конкурса. Флоп спекер. Флоп мейн. Флоп ответ. Сейчас покажу вам флоп бродс. Флоп бродс. Моя работа. Граффити, посвященные первому подписчику на канале YouTube Супад Жизнь с граффити Граф Кобруа Я дополнил своим именем в интересной форме Месье Супадье И четыре флопа победителем конкурса. Смотрите подробную раскадровку работы.